kila wakati kwa hivyo siku ya leo tumesherekea ijumaa siku na ni vyema jana tukiwa pale ya moja hii vitu ni ya moja mbona haikufikishwa hivi tulisema baada ya kukaa miaka miwili bila kuwa na ibada la juma kuu tumezifanya tena baada ya miaka miwili na kunaonekana kuna dalili jana tulisema mvua itakuja na imeanza hata tulikuwa naomba itunyeshe kwa njia lakini Mungu amekubali tukafika kanisani tukaanza kunyesha hiyo tuendelee kumuomba Mungu leo kisherekea good friday katika somo la kwanza linatokana na tulio sema jana Yesu alikamilisha na kusema oshaneni mwenyewe kwa leo Isaiah ame, amechukulia pale pale na akasema alionekana kuwa na sura mbaya alionekana mbaya lakini kwa Mungu haoni Mungu haoni vitu vile sisi tunavyoona na leo tukiwa njiani niliona kitu cha ajabu sijui kama niliona tukiwa njiani pale tukija hapa karibia kufika kuna kijana mmoja peke yake ukimwangalia hutamheshimu ukimwangalia utasema ni mlevi ukimwangalia utasema hana hadi lakini kwa wale watu wote tuliokutana na wao ni yeye peke yake alikuwa kofia sijui kama mlinoti alikuwa kofia akatembelea kule kando mpaka alipomaliza mahali tulikuwa wengine wengi hawakuwa hata wadajali ulikutana na mapasta mahali badala ya kunyamaza waliendelea kupiga kelele kwa hadi wao wana hadi lakini kwa yule tuliyekutana na yeye aheshimiki kwa wengi na divyo aizaya anatuambia katika somo la kwanza kuna mengi tunaona katika maisha yetu yanatupita tu lakini tunayempa hadi ubehana umdhanie siye na umdhanie ndiye siye na umdhanie siye ndiye sisi wenyewe hupenda kuwekana maneno Yesu Kristu mwenyewe the process of crucifixion ndio utudikwe msalabani najua mimi kujiuliza na niliangalia na nikawauliza watu jameni tushajiuliza ama uingie kanisani uangalie je ya msalaba bila kunena jambo uangalie hizo picha zote na vile Yesu amefanyiwa ukifika hapa mbele hata usijiulize mambo mengi ujiulize ni dhambi gani hii Yesu alifanya ili mbidi afanyiwe hivyo vyote ukwenda je ya msalaba tunadhani ni kitu cha kawaida ya msalaba was the most painful death and the most humiliating death ili ilikuwa ni kifo chenye uchungu zaidi na ni kifo chenye aibu zaidi kwanza ulitiwa hivyo alivyotiwa mbele ya watu alipelekwa katika praetorium akavuliwa mabasi wewe jiulize je ulivyo wewe mwenyewe hapa mbele ya watu tukuvue mavazi yako hata wakati wa, wa mama anataka kuwekana dhihaka ama kumhaki mwenziwe kwa sababu amempata kwa baya wanafanya nini wakati wanataka kumwaidisha wanamvua nini mungu ni mwema wakati ameshiko ambapo hahitajiki kuwa si anavuliwa kuwa aibishwe ndipo ndipo Yesu alifanywa hapo watu wanaangua hata mmoja vivyo hivyo anaenda a 
akipigwa na kwa sababu ya uchungu kama bin Adam mwingine saa hii tukianza kukupiga kama vile tunapiga mwizi na kumchoma kukosa ubin Adam na mshika mwizi kwa sababu ameiba unampiga unamua unakuwa muuaji tofauti yako na yeye ni hata wewe umekuwa zaidi yake kwa uongo kwa hivyo Yesu ukiangalia wakati anapigwa anaanza kujiendea haja na jikojolea na anajibia sivyo hivyo ndivyo Yesu alifanya hakufanyiwa tofauti imagine umechukua nyaya za za misumari ama sengenge umetengeneza kiboko alafu zile zile sengenge za kuweka kwa kuweka fence bika fence unapigwa inataka na I wish we have what Christ passed through na ndivyo alitembezwa akaanguka hawakumsikilia huruma akafika kituo cha cha tano wakampea Simoni wa Kreni sio kwa sababu alimpenda bali ni asife kabla hawajamwaibisha vya kutosha na sita anakutana na Veronica Vera Icon beautiful picture Veronica akampanguza Yesu uso naye akaachwa na uso wa Yesu ndani yake How many of us are Vera Icons wangapi kati yetu ni umbo safi ama umbo mzuri kwa watu wengine Sijui kama inatujia wote lakini kwangu inijia. Wakati umemsaidia mtu ambaye alikuwa kwa shida na hakuwa na namna ni wewe umemsaidisha, unasikia unasimamisi aje. Kuna kitu inaingia kwa roho unasikia vizuri. Si ndio? Hata kama, kama hakuna mtu atakushukuru ama kama hakuna mtu atakwambia pole ama congratulations unasikia kuwa umefanya jambo la maana na unajihisi unaingiwa na ile sura ambayo Mungu aliweka siku ya kwanza wakati aliangalia vyote akaona visawa viko vizuri when we help each other we go back to the image of god the one that we acquired and god so that everything was good yesu anakutana na mama yake wengi wenu ni wakina mama wengi wenu ni wazazi hii safari yote maria ametembea na mwanae siku hizi wazazi wameacha kutembea safari na wanao wakati wanateseka na wanataka waondolewe wana hao na wana watukana wale watoto una mlevi nyumbani si ni kweli Mungu ni mwema kila wakati una mlevi nyumbani na huyo mlevi unatembea katika safari ya maisha na yeye anaanguka barabarani nani anaitia mkewe ama mama eh? mama yake anambeba kama maria unatiwa aibu unatiwa uchungu wa mama wangapi siku ya leo think of mothers tufikiria kina tufikiria kina mama ambao wana watoto wanaugua saratani a mother nursing 
a child with cancer mama ambaye ana mtoto anaye cancer amemshikilia mzazi huyo is baba ama mama amemshikilia mtoto wake anayejua ataaga kabla yake kwa ajili ya cancer mama anaenda hospitalini na mtoto wake mtoto anaaga akiwa mikononi mwake mama maria alipokea nini kwa mwanae Yesu Kristo na ndivyo dunia ilivyo kuna watesi wengi sahi wazazi wanawakondolea macho watoto wao imefikia mwezi huko nusu baada ya siku 15 hivi 17 watu wataanza kufunganya safari wakiwarejesha watoto wake wengine wanaingiza watoto form 1 kuna wazazi watawangalia watoto wao wakilia kwa sababu mtoto alipita vizuri lakini hawezi kupeleka shule aliyoitwa kwa sababu hela hazipo mtoto atalia na maisha yatakosa raha na hata yawezekana yule mtoto akakata tamaa lakini wazazi wake wamwangalia kwa uchungu washindwa wafanyeje na mtoto wao bei ya mafuta imeongezeka na ikiongezeka ni kusema hata unga iliyokuwa inanunuliwa kwa shilingi 150 sasa itaenda 160 hata ikiwezekana 180 na 200 na si kupata tu unga hata unga tutapangia laini kuna watesi ambao wanatukisa ambao Yesu alisema wasamehewe kwa sababu hawajui wanalolite Siku ya leo tukiwa tumeunganika kama Wakristo tumeubeba msalaba Oh the way tunapitia mpaka Tunapitia pia sisi misalaba mingi katika maisha yetu Pengine hata jamii haukubaliki. Katika jamii watu wanakuona wewe ovyo. Wanakuita mwenda wazimu. Wanakudhihaki kwa lili ama lili. Kuna Wakristo wako kati kati yetu ambao badala ya kuunganika na Wakristo wamekuwa watesi. Yuda mwenyewe alikuwa mmoja wa wafuasi wa Kristo lakini yeye mwenyewe alimsariti Kristo na kumsariti ni kumaanisha alimsariti kundi lote Some of us who sit here are traitors They sell us out to the devil wanatuuza kwake shetani kwa sababu ya tama Hebu niwaulize Wakati umemwendea pale ama umemwendea mtu mwingine kumwambia mabaya huyo mtu mwingine wewe huwa unataka nini Huwa unataka nini yeye achukiwe wewe upendwe wewe na Yuda tofauti yako ni nini alimbusu Yesu akapokea shilingi 30 wacha nikwambie kwa sababu tamaa iliyokuingia hauwezi inywesha ikatosheka hauwezi kairidisha tamaa iliyopo ndani yako utaishia kifo you will never be settled 
Hutawahi tulia. Utagoja huyu aje aende. Kuingia mwingine urudi na stori za yule yule mtu. Mungu ni mwema. Wakati yeye anaendelea bado wewe wazunguka pale pale. Na mwisho utajitia kitanzi. Na kitanzi si lazima uchukue kamba uji kuja siku ambayo aibu ambayo umewatia wengine itakutokea hadhara hadharani na utasema si ardhi ipasuke ili meze mzima mzima tunaitwa tangu jana tuoshane mungu leo kristo ameanza ningependa kusema hivi kimaanisi wakati sisi tulianguka kama bi adam tukaanguka ardhini kwa matope kati Mungu alituumba alitupea umungu wake kwa jinsi ya umu yake tukawa mifano yake Mwenyezi Mungu imago day ama the image of god wakati tulikuwa tukawa wana wa Mungu Baba yetu Adamu na mama yetu Ewa wakakula tunda wakaanguka kwenye dambi. Na ndio maana tulipoingia nilianguka. Kwa maana sisi tumerudi kwa mavumbi kwa sababu ya dhambi zetu. Yesu Kristu ambaye ni Mungu kweli na, na mtu kweli. Mara ya kwanza Mungu alijipa kwa wanadamu God gave himself to human beings Mungu alikuja ndani ya wanadamu alituumba na udongo alafu akaweka pumzi yake Lakini Adamu wa pili ni Mungu ambaye alichukua mwili wa binadamu First time God gave himself to man Second time man gives God himself Mtu anajipa kwa Mungu. Mungu anachukua kubin Adam wetu. Na alipokuja Yesu alichukua wanadamu wetu. Na anapo tunapomfanyia hivi tunapiga kubin Adam wetu wa dhambi mpaka tunautundika kwenye msalaba. Hii nguo mnaona Yesu amevalishwa hapa isalita adeshi haikuwa Yesu alitadikwa uchi wa mnyama na hapo ndipo wokozi wetu upo unapozaliwa unazaliwa unapokufa unawekwa uchi uenda ni mtoto ama ni mtu mzima uchi ndio ishara yetu our sign our symbol is nakedness na uchi hauna dhambi only the holy people can walk naked hapa kama kuna mtu hana dhambi huyu anaweza kuwa nguo kama mwenda wazimu na atembee umdanie siye na umdanie ndiye siye na umdanie siye ndiye tunamuita mwenda wazimu lakini yeye ndiye mtakatifu kati yetu haogopi asiruta anatembea kwa nini mwili wake hauna dhambi mtoto unamalisha anazivua anaenda nini kwa sababu mwili wake hauna dhambi Katoto hata ukavulie kuo tempo room kaoshe hata kana furahi kana lukaluka kana ingia kwa maji kama fanya vile actually all babies are beautiful until you grow them watoto wote ni warembo mpaka uwabarishe kuo aanze kukaa tu bibi hata mtoto mdogo ukimshika anakaa mandazi unasikia kama utamuu they look very nice shida si uchi kwa sababu hata utakapoanga 
kwa sababu mwili wako hautakuwa na nia ya dhambi tena watu watakao kuja kukubalisha nguo hawataaibika kukuona sivyo ukijua kwa kila mtu mkunguo ndio yuko hapo huwezi aibika hata ukipata mtu ameaga na hana nguo hakuna mtu anaaibika kwa sababu ule mwili ushatoka dhambini na ndio maana Paulo Paulo anasema kifo ni malipizi ya dhambi The problem of our nakedness is our association of the association of our nakedness with sin. Shida ya uchi wetu ni ile kulinganisha dhambi ile tunafanya tukiwa uchi na uchi. Tumelewa? Mungu ni mwema. Unaogopa kwa sababu unaona ukiwa uchi unapelekea kwa ile dhambi wewe ufanye. That is the problem of our nakedness. Na ndiyo maana Yesu ameturudishia hadhi ya uchi wetu. We are laid bare. Na ndiyo maana ukienda kitu hiyo you are laid bare. Dhambi zako zote unazinua. Na hivyo tunasema hiyo. Siku ya leo ni siku ya kusherekea uchi wetu. Kusherekea dhambi zetu ambazo zitaondolewa na haya ya Kristo hiyo haya Yesu Kristu alipata ndio ikiondoa dhambi zetu na mwisho dhambi ni moja ya kifo kwa nini Kristu na Bikra Maria hawakuoza ni kwa sababu they had no capacity to see hawakuwa hawangeweza kufanya dhambi ili hali walikuwa na freedom ama walikuwa na freedom <coughs> walikuwa na uhuru wa kutenda dhambi lakini hawakuweza kutenda dhambi na kwa hivyo hawangeozea kaburini na ndio maana Maria wakati alikufa alipelekwa juu na Mungu kwa sababu mwili wake haungeoza mwili wa Kristo pia haukuoza baada ya kuwekwa kaburini alifufuka siku ya ngapi kwa sababu siku ya nne ndio walikuwa watahakikisha kweli huyo mtu ameaga. Siku ya kwanza ya pili na ya tatu walikuwa na kuangalia waone kama umeaga kwa sababu hakukuwa na. Na hiyo ndio ilikuja ndio ilikuwa the bath of the mortal. Unawekwa kwanza mahali kuonekana kama utaamuka. Siku ya nne usipoamuka wanajua umeaga. Yesu hakuoza kwa sababu hakuwa na dhambi. Na Wayahudi wanaamini wakati umewekwa kwenye kaburi unaanza kuoza na ukianza kuoza unahisi uchungu. Mungu mwema. Ukianza mtu akifa anze kuoza si anahisi uchungu. Ushaikufa kujua. Mungu ni mwema. Lakini mimi nadhani wa usimsimulize kama nimeshaikufa. Mimi nadhani tutasikia uchungu tukikufa kulingana na dhambi zako. Wakati umejikata kidogo. Alafu unasikia uchungu kweli? Alafu baada ya muda inaisha. Kweli? Wakati kidole kinapata uzaa. Mahira, pass. Unaanza ku kuhisi uchungu. Na hiyo kupata uzaa si ni kuoza. Sio kupata uzaa ni kuoza. Na kama uozo unaleta uchungu na uozo wa kifo. Acha na nadhani my friend. Kwa kifo kwa hiyo kaburi utasikia uchungu. Afadhali waachane na nadhani mapema. Tuachane na nadhani tusije tukasikia uchungu kwenye kifo. Unajua sahihi hakuna mtu anajua wakati utakufa ndio unasema ndani ndani kama baba alikuambia <laughs> na ndivyo ilivyo dhambi hutuletea uchungu wakati mtu mwingine anafanya dhambi huko juu za wizi wa fedha na kufunja fedha za serikali za serikali na mali ya uba yule anayeumia kwa sababu ya dhambi uozo wa dhambi 
Na kwa sababu sisi wote hatutaki kusimama na kweli tutaendelea ku lakini tumuombe Mungu Yesu Kristo siku ya leo aliaga msalabani kwa ajili yetu. Alipo tumbikwa msalabani. You know we have gotten used to the cross. Tumezoea msalaba mpaka hatuoni kama ni kitu. I wish siku moja tushike mzee mmoja hapa. Tumuue huo tumweke kwa msalaba kutoa Yesu tumweke huko juu. Mtaipia hivi sasa. Mungu ni mwema. Tumchukue tu catechist ama mmoja mmoja tuweke hapa. We no longer feel the pain of the cross. Tukihisi uchungu wa msalaba hisi uchungu wa Mwenyezi wetu tahisi uchungu wa Mwenyezi wetu ambaye anapitia wakati mwingine tukihisi uchungu wa msalaba tutasaidia wale ambao wanaonekana kama wetendo tukihisi uchungu wa msalaba tutawasaidia hao vijana wazee ambao wamepotelea kwenye dunia. Tukihisi uchungu wa msalaba tutawacha kuwasema wa mama wengine vibaya. Kwa sababu hawakuchagua mahali wapi. Hautamsengenya, hautaeleka umea juu ya mama mwingine. Tukihisi uchungu kama watoto wa msalaba kingia shuleni kusoma kwa bidii kwa sababu mtu mzazi anateseka ili sisi tuishi yeye anajituma kwenye mashamba ya wazungu kwenye mashamba na kutumia kemikali za kila aina wao wanakufa ili sisi tuishi tukihisi uchungu wa msalaba tutatia bidii katika shule ili mzazi wako na yeye utakapokuwa unatenda kazi hawezi kuishi pia tumuombe Kristo akuwezeshe kuhisi uchungu wa msalaba kwa wengine tujitwike msalaba wao na tutembee na wao na kama alivyokuambia alivyokuambia mama yetu anatuambia leo mama wanao hao nani wanao nani wafuasi wangu wa Yesu Kristo mama yenu bikira Maria shida zetu zote tumpelekee mama na mama atajua jinsi ya kumfikishia mwanae katika niliambia watu nitataka kusoma injili ya Job unarudi chapter 2 chapter 2 aliyewapelekea aliyempelekea Yesu ujumbe wa kukosa kwa divei na Yesu akatimiza. Leo Yesu ametukumbusha. Nakumbuka wakati nilimwambia mama yangu wakati wangu haujawadia, wakati wangu ni huu kuniwadia, kumewadia sasa. Alivyo kuwaelekeza mama yangu enendeni kwake mkakae naye. Na kutoka wakati huo huyo mwanafunzi walienda kukana nani? Mama ya Yesu. Sasa na sisi Yesu ametuonyesha mama tukae na mama na atamwambia Yesu tunachohitaji tumsifu